యాంథోనీ రామ్ జాడ్సన్ పదిహేడు వందల ఎనభై ఎనిమిదో సంవత్సరం ఆగస్ట్ నెల తొమ్మిదవ తేదీన మాసాసూసెట్లోని మాలిన్లో జన్మించి జాడ్సన్ చిన్న వయసు నుండి మంచి నాగరికత సంస్కృతి కలిగిన వాతావరణంలో పెరిగాయి జడ్సన్ తల్లి తండ్రులు భక్తి కలిగిన వారు సంస్కారవంతులు జడ్సన్ మూడు ఏళ్ళ వయసులోనే బైబిల్ చదవడం నేర్చుకున్నాను నాలుగేళ్ల వయసులోనే తన చుట్టూ ఉన్న పిల్లలను చేర్చుకుని బోధించడం మొదలుపెట్టాను పదేండ్ల వయసులో గణిత శాస్త్రము లాటిన్ గ్రీక్ భాషల్లో పాండిత్యము పొంది వేదాంత గ్రంథాన్ని పఠించాను కానీ పంతొమ్మిది ఏండ్ల వయసులో కళాశాలలో చదువుచున్న రోజులలో ఒక నాస్తికునితో స్నేహం ప్రారంభమైన ఆ నాస్తికుని స్నేహ ప్రభావం వలన జడ్సన్కు దేవుని మీద ఉన్న విశ్వాసం క్షీణించాను త్వరలోనే పాప జీవితమునకు ఆచార భక్తికి అలవాటు పడిన భక్తి కార్యాల మీద ఆశ తగ్గి నాటక సమాజంలో చేరాను కానీ అతని జీవితంలో ఆనందము లేక మానసికమైన అలజడికి గురయ్యాను అట్టి పరిస్థితులలో తనకు నాస్తికత్వం నేర్పించిన అతని యవన స్నేహితుడు వ్యాధిగ్రస్తుడై బహువేదనకరమైన మరణం నొందాను అది గమనించిన జడ్సన్లో ఒక గొప్ప మార్పు కలిగాను ఈ లోక జీవితం బహు అల్పమైనదని మరణించిన తర్వాతే శాశ్వత జీవితం ఉన్నదని యేసుక్రీస్తును రక్షకునుగా అంగీకరించంచో శాశ్వత నరకమేనని గ్రహించాను ఆరు వారములు తిరగక ముందే మారు మనసు పొంది తన ఇరవయవ సంవత్సరంలోని తన జీవితమును దేవునికి సమర్పించుకున్నాను అంతేగాక తానొక మిషనరీగా సువార్త అందని దేశాలకు వెళ్ళి ఆత్మలు సంపాదించాలని ఆశపడిను భారతదేశంలో సువార్త ప్రకటించవలననేడి ఆశతో నూతనముగా వివాహం చేసుకుని హానీ హజల్టైన్ అను తన భార్యతో పాటు బయలుదేరాను ప్రయాణంలో అనేక కష్టాలు ఎదుర్కొని పద్దెనిమిది వందల పన్నెండవ సంవత్సరంలో జూన్ నెలలో కలకత్తా రేవు చేరాను అయితే ఆ సమయంలో ఇంగ్లాండ్ దేశమునకు చెందిన ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వారు అమెరికా మిషనరీల వెంటనే వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలని ఆజ్ఞ జారీ చేసిరి మేము సువార్త సేవ చేయుటకు తూర్పు దేశ ప్రజల దగ్గరకు వచ్చి తిమి అక్క అన్న జడ్సన్కు ఇండియాలో కాలు మోపుటకు స్థలం లేక బర్మా వైపు సాగుచున్న ఒక ఓడ ఎక్కి పద్దెనిమిది వందల పదమూడవ సంవత్సరంలో బర్మా దేశంకు చేరాను బర్మా దేశం మరింత చీకటి దేశం క్రీస్తు సువార్తను బోధించేవారిని అంగీకరించి వారిని పిచ్చివారగినట్లు శుత్తులతో కొట్టే దేశం ఆయనను ప్రభు వైపై భారం వేసి బర్మాలోని రంగూన్ పట్టణంలో ప్రవేశించాను బహు మురికిగా బరదతో దుర్వాసనతో నిండిన ఆ పట్టణంలో జడ్సన్ భార్య వ్యాధిగ్రస్తురాలేను ఎంతైనా ఆచారాలతో పద్ధతులతో నిండిన ఆ జనుల మధ్య నివసించి అతి ప్రయాసతో బర్మా భాష నేర్చుకున్నాను ఈలోగా వారు ఎనిమిది నెలల కుమారుడు చనిపోయాను వారు అనేక బాధలకు గురయ్యి అయినను ఆ దేశంను వదలి వెళ్ళుటకు ఇష్టపడక ఆ దేశ బౌద్ధ మతస్థులను క్రీస్తు కొరకు సాధించుటకు నిశ్చయించుకుని జడ్సన్ దంపతులు బర్మా భాష నేర్ నేర్పుటకు ఒక పాఠశాలను నెలకొల్పి విద్యతో పాటు దేవుని వాక్యమును బోధించుచుండి జడ్సన్ ప్రయాస ఫలితంగా ఆరు సంవత్సరముల తర్వాత మావీనాస్ అను వ్యక్తి మొట్టమొదట క్రీస్తును అంగీకరించాను సువార్త సేవ వృద్ధి పొందుచు దినములలో బౌద్ధ మతమును తప్ప మరి ఏ మతమును అనుసరింపకూడదనే చట్టము రూపుదాల్చాను రాజాగ్రహమునకు భయపడి బర్మాను విడిచిపెట్టవాలని 
తలంపు కలిగాను కానీ దేవుని వాగ్దానం జ్ఞాపకం చేసుకొని జడ్సన్ బలం పొందిన బ్రిటిష్ వారు బర్మాను ముట్టడించినప్పుడు జడ్సన్ ఏదో రహస్యము బ్రిటిష్ వారికి అందజేసేనని నింద వేసి కారాగారంలో వేసిరి బహు మురికితోనూ భయంకరమైన హింసలతోనూ కూడిన ఆ కారాగారంలో అతడు ఇరవై నెలలు గడిపాను ఆ సమయంలో అతని భార్య ప్రసవించి కుమార్తెను కలను ఆమె తన కుమార్తెను సరసాల దగ్గరకు తెచ్చి చూపించవలసి వచ్చాను ఆమె తర్జమ చేసిన కొత్త నిబంధన ప్రతులను తలగడ సంచిలో కుట్టి సరసాలలో ఉన్న జడ్సన్కు అందించాను ఇరవై నెలల సరసాలలో మగ్గిన జడ్సన్ విడుదల పొంది ఇంటికి వచ్చేలోగా బహువ్యాధిగ్రస్తులై పరుండి ఉన్న తన భార్యను అనేని చిక్కి శైలమై ఉన్న తన చిన్న కుమార్తెను కనుగొనను త్వరలోని అతని భార్య జ్వర బాధతో మరణించాను మరికొద్ది రోజుల్లోనే చిన్న కుమార్తె కూడా మరణించాను అది జడ్సన్కు సహించరా అనే దుఃఖమును కలుగజేసినది అయినను దేవుని ఎన్నడూ నిందించని జడ్సన్ తన సేవలు ముందుకు సాగాను ఆ తర్వాత ఓర్పుతో పదహారు సంవత్సరములు అవిరామ కృషి కల్పిన అధోనీరామ్ స్వార్తను బర్మాలో ప్రకటించి పద్దెనిమిది వందల నలభై నాటికి వంద మందికి పైగా బాప్తీసం ఇచ్చాను బైబిల్ను బర్మా భాషలోనికి తర్జుమా చేశాను మరియు ఇంగ్లీష్ బర్మా డిక్షనరీ తయారు చేశాను ముప్పై నాలుగు సంవత్సరములు అనేక కష్టములకు ఓర్చి చేసిన సేవ వలన మంద దృష్టి గలవాడే విపరీతమైన తల బాధకు గురే నలిగిపోయిన శరీరము కలవాడైనను క్రీస్తు ప్రభు శిలువ ప్రేమను స్థిరంగా ఇక్కడ స్థాపించే వరకు ఈ ప్రాంతాన్ని విడువనని చెప్పి ఎన్నో కష్ట నష్టాలను భరించి భార్య బిడ్డలను తన ఆరోగ్యమును చివరికి తన ప్రాణమును పో వరకు అక్కడే నిలిచి సేవ చేసి తన అరవై రెండవ ఏట అనగా పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏప్రిల్ పన్నెండున ఉదయం నాలుగు గంటల పది నిమిషములకు బర్మా మిషనరీ అని పేరు పొందిన అధోనీ రామ్ ప్రభునందు నిద్రించాను ఆయన ఎప్పుడూ ఇష్టపడే నల్ల సూటు వేసి మౌనముగా అతని దేహమును పడవపై నుండి సముద్రం అలల మీద నెమ్మదిగా దించిరి అక్కడ భూస్థాపన కానీ ఆరాధన కానీ ఏదీ లేకపోయింది